ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ചിലൂസ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഷവർമ്മയാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊന്നും ഷവർമ്മ മേടിച്ച് കഴിക്കാതെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉള്ള സംഭവമാണല്ലോ അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് കടിച്ച് കഴിക്കാണ്ട് ഹെൽത്തിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചിക്കനും കുബൂസും തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഷവർമ്മ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിൽ മയണൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എഗ്ലസ് മയണൈസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയേക്കണേ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കണം കുബൂസ് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഡൗ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു മുന്നു തൊട്ട് മുന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അതൊന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ടാക്കി പറയാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ച് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെ ഡോ എടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെ വിരല് താഴെ പോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി മൂടിയിട്ടിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുക ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണേ നമുക്കിത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദ പൊടി തന്നെ തൂവിയേക്കുവാണ് അതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ട്രിപ്പ് കുഴച്ച് എത്തണ ഡോ ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം വരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എത്ര നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണോ അത്രയും കുബൂസ് പൊന്തി നല്ല പൊളച്ചു വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം കുഴക്കി വരയ്ക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒരു ഇത്രയും കൂടെ ബോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ലെമണ്ട് അത്രയും പോകുന്ന ബോൾസ് ആക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ തുണി മൂടിയിട്ടിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നനഞ്ഞ തുണിക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ പൊന്തി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ ഈക്വൽ അളവിൽ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കി അതിന് ഉള്ളിക്കൊന്ന് തള്ളി 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 ഇതിന് വിടണം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 നമ്മൾ ബൺ തയ്യാറാക്കണത് പോലെ ബൺ തയ്യാറാക്കണ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അറിയാം ബണ്ണിന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കണത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്ക് ഉള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 വിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുഴിച്ച് 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 കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി പൊന്തി കിട്ടും നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കിയത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കാണാൻ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ഇത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തരണം പരത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മൈദപ്പൊടി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അധികം കനം കുറഞ്ഞ് പരത്തൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് തിക്നെസ് തന്നെ പരത്താം നമ്മളിതെല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി ഇതെല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു അധികം കനം കുറയണ്ട കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ വേണം പരത്താൻ എന്നാലും നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് നന്നായി പൊന്തി വരത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര നൈസായി ഇത് പൊന്തി വരാനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കനത്തിലാന്നല്ലേ പൊന്തി വരുള്ളൂ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി മൊത്തത്തിൽ മൂടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊന്താൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മയ്ക്ക് മുകളിൽ പെരട്ടാനുള്ള മയണൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കണേ നമ്മൾ എഗ്ലെസ് മയണൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കണേ അല്ല എഗ്ഗോട് കൂടിയ മയണൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇതിപ്പോൾ എഗ്ലെസ് മയണ മയണൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഉരുള ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നന്നായി പുഴുങ്ങിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി അടിച്ചു വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് ഏതെങ്കിലും വെജ
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മയണൈസ് തയ്യാറായി ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെറിയ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ചിക്കനാണ് ചെറിയ മഞ്ഞൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് കഴുകിയെടുത്തേ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വിനഗർ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും അതങ്ങ് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം നന്നായി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ അരമണിക്കൂറായി നന്നായൊക്കെ പിടിച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാനോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ട് കടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വെന്തിങ്ങനെ കടിച്ച് പിച്ചി തിന്നണ ഭാഗത്തിന് വെന്താൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുബൂസ് നല്ലോണം നനഞ്ഞ തുള്ളി മൂടി വെച്ച് നന്നായി വീർത്തു നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ കുബൂസ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലിട്ടേക്കാം ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പൊളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായി ഇത് കുബൂസ് പൊളച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ നന്നായി അമർത്തി അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുബൂസ് നന്നായി പൊളച്ച് വരും നമുക്കത് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊളച്ച് വരണത് നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് ലെയറിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണ പോലെ പൊളച്ച് വരും നന്നായി പൊളച്ചു എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും ഇത് പൊളച്ച് വരുള്ളൂ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി പൊളച്ച് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നന്നായി പൊളച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറയുന്നു ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു അര അര സവോള പിന്നെ ഒരു അര ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ക്യാബേജ് അധിക എരിവ് ഇല്ലാത്തൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുക്കുമ്പർ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സാലഡിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടണം ഉപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് നമുക്കിത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് ശരിക്കും കയറി വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണം മയണൈസ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി പാല് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവാനുള്ള ഒരു തുള്ളി പാല് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ കുബൂസിൽ എങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് നിറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുബൂസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളച്ചു വന്നേക്കുക ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ച് നമ്മളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കത്തി കടത്തി നേരെ രണ്ടായിട്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാണ് മയണൈസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് മെയിൻ കണ്ടന്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ എഗ് എഗ് ലസ്സിനാണിത് എഗ്ഗോട് കൂടിയുള്ള മയണൈസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ട് രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് എഗ് ലെസ് മയണൈസിനും എഗ്ഗോട് കൂടിയ മയണൈസിനും രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇനിയത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും വന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് പോലെ തയ്യാറാക്കിയായിരുന്നു അത് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കിടന്നോളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായി ചുരുട്ടിയെടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ ഷവർമ റെഡി ആയിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയായി ചിക്കൻ ഷവർമ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ നന്നായി സെക്യൂർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി ഇങ്ങനെ പേപ്പർ മാറ്റി കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് മുൻകൊണ്ട് നിൽക്കണം ചിക്കൻ ഷവർമ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ